ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದಿರೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ನ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನೇನು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಫಿ ಕೋಟೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಾರೆ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಇದು ಕಲರ್ ಬಣ್ಣವಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಇವಾಗಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ವೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಲೀಟ್ರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ವೆಸ್ಕೋಸಿಟಿ ವೆಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ದಿಂದ
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ನಿಂದ ಬಂತು ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ನಿಂದ ಟ್ರಾ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬ್ಲಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಜಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮಾನ್ ಆ್ಯಸಿಡು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ತನಕನೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂರಿಯಾ ಯುರ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುರಿನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನೈನ್ ಅನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಯುರಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗದಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಗದಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯನ್ ಹಾರ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯನಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಂತಾರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳು